education is is the key to the future. Higher education. Texas is one of the youngest states in the entire nation, which means we need to give we need to give the opportunity to succeed and achieve to our young people. Uh, I would not I would not support that measure, and I don't think it would have the support in, in the Texas legislature. We need to we need to give more opportunity, not less opportunity. In El Paso, in the El Paso Independent School District, last year, one student was dropping out of high school every 12 hours. That impacts El Paso, and that impacts our entire state. Unless we make the decision to build towards the future of our community here on the border and across the state, we are going to continue to struggle at the national level. Thank you. about it there there is no change on the horizon one of the biggest concerns I would have is is what we're, what we're doing with the deregulation of tuition and the costs the fact that you can get in-state tuition doesn't change the fact that it's still an expensive proposition especially in other uh, and, and in Austin and other universities throughout the state so there's got to be something done about that when we deregulated that and and I think 03 or 05 whenever it was we thought that there would be a uh, it would create competition and we would have the opportunity to put the put it on the consumers and, co and hold the cost down, but the costs were not held down. So the issue is partially being able to educate our children, and the other issue is the cost of educating our children. Yo siendo profesor de economía, me interesa mucho, mucho la educación. Uh, yo soy profesor por siete años y la razón que lo hago es porque me, me interesa mucho uh, ofrecer lo que he aprendido yo en la vida uh, a nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, uh, algo como esto tengo que soportar mucho, con mucho cariño, porque la educación es muy importante para nosotros. nosotros. Nuestra vida, por ejemplo, en, en, en económica, depende mucho de esto. Los trabajos que nos ofrecen las empresas dependen mucho de esto. Las empresas vienen más, pueden venir más empresas grandes al Paso de Texas, si no más podemos subir uh, la, las calificaciones, dedicaciones, dedicación que se ofrece aquí en El Paso, ofrecer más carreras, carreras que se están ofreciendo en otros países. Uh, la razón que no vienen las empresas porque no tenemos esas carreras, entonces me interesa mucho, no nomás uh, para que la gente pueda, pueda pagar su su, uh, su, su tuition en, en el colegio, pero que la gente pueda crecer en su trabajo y poder crecer y ganar más dinero para sus hogares. Gracias. Yo también estoy en contra de la eliminación de la ley noriega. Esta es una ley que le da mucha oportunidad a nuestros jóvenes poder estudiar, poder capacitarse para poder trabajar en, el, en los trabajos aquí del, del futuro. Uh, es una ley que desgraciadamente no se ha implementado a otros, en otros estados del país, pero necesitamos apoyarla. Ya se mencionó que también tenemos que apoyar más inversión en la educación de nuestros hijos e hijas en este estado. Uh, desgraciadamente el estado de Texas se estima, uh, yo creo está al nivel 49, de los 50 estados de, de la nación en la inversión en la educación. Y en vez de eliminar leyes como la ley Noriega, debemos de hacer más para darle oportunidades a nuestros jóvenes 
poder capacitarse para poder competir en nuestra nueva economía global. La ley Noviera fue muy importante porque muchos jóvenes no, no hubieran podido uh, entrar al colegio sin poder pagar la colegiatura que se paga por todos estos estudiantes que viven aquí en, en el Estado. Y no se debe discriminar, yo soy yo en, cual, en contra de cualquier persona que tiene eh, esperanzas y que quiere educarse en este Estado. Al contrario, tenemos que apoyarla y exigir que estos tipos de leyes se implementen en otros Estados y en la Nación. Gracias. for the next question. state and local police agencies ask for a person's immigration status, criminalizing helping immigrants, and promotes racism and xenophobia. Would you support this type of legislation in Texas, that means the Arizona copycat legislation, and what benefits, what benefits or negative consequences would this law bring to our state? Uh, let's start with Mr. Jose Rodriguez. Uh, claramente que no, no, yo no uh, voy a apoyar ese tipo de ley aquí en el estado de Texas. Uh, todos tenemos que luchar en contra de esa ley y otras leyes que son anti inmigrantes porque es un gran prejuicio en contra de nuestras comunidades cuando esas leyes se implementan. Uh, son leyes basadas en el racismo, pienso yo, son leyes basadas en... Uh, en crear miedo entre la comunidad a través de la nación en contra de los migrantes y es algo que tenemos que oponernos eh, los, no hay beneficios ningún beneficio de esa ley esa, esa ley se propone para limitar las oportunidades que tienen las personas inmigrantes en este país y desgraciadamente no solamente se interpretan esas leyes como en contra de los inmigrantes indocumentados sino que en contra de cualquier inmigrante y hasta en contra de ciudadanos. Son leyes propuestas que son básicamente anti-latino, no solamente anti-inmigrante. Y hay que tener cuidado con esas leyes. Si yo soy elegido su senador, voy a luchar para que no se implemente ese tipo de ley. Y al contrario, voy a luchar para introducir legislación que va a prohibir, a prohibir uh, esos, esos tipos de leyes en este estado y a prohibir, a prohibir a las agencias policíacas en tratar de determinar, determinar el estatus legal de personas cuando están haciendo sus uh, investigaciones. Eh, el gobierno federal es primordial en esta área de la ley. Es decir, los estados no tienen ningún negocio andar pasando y e implementando leyes como la de ley de Arizona, porque la ley federal gobierna y eso es lo que ya ha dicho ya el juez federal en, en el estado de Arizona y también lo han dicho otros jueces federales en, en Pennsylvania, en, uh, en el distrito de Colombia, de D.C., Washington, D.C., y en otros lugares. Gracias. 